friends welcome to our channel in this video we are supposed to learn about a very important topic colligative properties what do you mean by colligative properties so colligative properties are those properties which depend only upon the number of particles of solute so some properties are the these properties depend upon the number of particles of solute is known as colligative properties some of the colligative properties that we are going to learn are the relative lowering of vapor pressure elevation of boiling point depression of freezing point and finally the osmotic pressure in this video we are going to learn about some basics about colligative properties and its first property that is relative lowering of vapor pressure so before going to discuss about the relative lowering of vapor pressure let us rewind what is raoult's law endana raoult's law in our last video we learned endana raoult's law a binary solution le rendu components um volatile aanengil avaru oro oru kadeyum partial pressure ennu parayunnathu അവരവരുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നമ്മൾ റൗട്ട്സിലൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇനി കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ എ ബീക്കർ നിങ്ങൾ ഈ ബീക്കറിന്റെ അകത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് നമുക്ക് സോൾവെന്റിന് വൺ എന്നും സൊല്യൂട്ടിന് ടു എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ് പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് ആണ് ഈ പ്യോർ സോൾവെന്റില് ചില വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇനഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി അക്വയർ ചെയ്ത് ദിറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഇൻ ടു വാപ്പർ ഫേസ് അപ്പോ ഇവിടെ ചില മോളിക്യൂൾസ് ചില വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വാപ്പർ ഫേസിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ചില വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോകും സൊ സൺ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദി വേപ്പർ ഫേസ് ഹവർ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ദീസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ വേപ്പർ ഫേസ് എക്സൈറ്റ് സം പ്രഷർ ഓവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് നോൺ ആസ് വേപ്പർ പ്രഷർ റൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് സപ്പോസ് when you are adding non volatile solute into this pure solvent in the samavakya this solute are get distributed in this solvent alle avadi pedivayite randomly ee solute particles distribute cheyum ingana randomly solute particles distribute cheyda എന്താണ് ഇതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിന് സംഭവിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ സർഫസിലുള്ള ലയർ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിൽ ചില സൈറ്റിലൊക്കെ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് യാതൊരു വിധ തടസ്സവും ഇല്ലാതെ സോളർ മോളിക്യൂൾസിന് സുഖമായിട്ട് വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോവാം അവിടെ തടസ്സത്തിന് ആരുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ ഈ നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോകുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോകുന്ന സോൾവെറ്റ് മോളിക്യൂളിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് അവിടെ തടസ്സത്തിന് ആരുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞ കാരണം വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതുവരെ ഈ പ്യോർ സോൾവെന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ സൊല്യൂട്ട് ആഡ്ഡിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാണ് നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പി വൺ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഡെൽറ്റ പി എന്നല്ലേ എഴുതുക ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു സോ ഈ പി വൺ സീറോയും പി വണ്ണും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് ഇതിൽ കൂടിയ വാല്യൂ ഹയർ വാല്യൂ ഏതാണ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റിന്റെ ആണ് ഇവിടെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി ചേഞ്ച് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഹയർ വാല്യൂ മൈനസ് ലോവർ വാല്യൂ ഇവിടെ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് പി വൺ സീറോ ആണ് കൂടുതല് സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് എഴുതി ഡൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ മൈനസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പി വൺ ഈക്വൽ ടു റൗൾസ് ലോ 
പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ കൈ വൺ ആണല്ലോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ പി വൺ സീറോ കൈ വൺ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം പി വൺ സീറോയെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം പി വൺ സീറോ കോമൺ ആയി പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടിക്കാം ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കൈ വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈ വൺ പ്ലസ് കൈ ടു ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിലെ രണ്ട് കമ്പോണൻസിന്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ വൺ മൈനസ് കൈ വണ്ണിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ മാറുക ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ കൈ ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബൈ റിയാലൈസിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി വൺ സീറോ ഈസ് കൈ ടു കൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈ ടു ഡെൽറ്റ പിയെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇൻ ദിസ് പോർഷൻ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയ് നോൺ വോളട്ടൽ സൊല്യൂട്ട് വിത്ത് ദ പ്യുർ സോൾവെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിനെ ഒന്ന് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേമിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് സോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ദ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കൈ ടു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെ കൃത്യമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലിയർ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി വൺ സീറോ ഈസ് കൈ ടു കൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ കൈ ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു പ്ലസ് എൻ വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇനി സപ്പോസ് യു കൺസിഡർ this n2 is very 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 small as compared to n1 adayid number of moles of solute nu parayunnathu number of moles of solvent inekkalum valare 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 serudangil namukku n2 ine neglect cheyan sadikkum namukku adana consider cheyanda ningal aalochukku velliya oru paathrathukki ningal oru nullu uppittu kaiyna aa vellathine vella maatru sambhavikkyo ningal oru kentikki oru nullu uppittu kaiyale adu uppalayittu maaru അതുപോലെ ഒരു വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ എൻ ടു നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കം ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ കാരണം എന്താണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ എൻ ടുവിന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എൻ ടു ആരാണ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കേസ് ആണ് അപ്പൊ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇക്വേഷന് കൊടുത്തേ ഡെൽറ്റ പി വൺ പി വൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എൻ ടു എന്നിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ സോ ഇതൊന്ന് റിയാറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിക്കെ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി വൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എം ടു This is the equation for relative lowering of vapor pressure. Clear on the law? Relative lowering of vapor pressure which we have a problem now. The vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 0.850 bar a non-volatile solute or solid of 0.5 gram when added to 39 gram of benzene 
the vapor pressure on solution then is 0.845 bar what is the molar mass of the substance നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളാർ മാസ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബാർ ആണ് പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവന്റിന്റെ ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ സീറോ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോൺ വൊളട്ടേൽ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് എത്ര ഗ്രാം ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് എത്ര ഗ്രാം ബെൻസിനിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത് 39 gram benzene ഇനി ബെൻസിന്റെ മോളാർ മാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ബെൻസിന്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം മോളാർ മാസ് ഓഫ് ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബെൻസിനിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് പി ആണ് ആ വേപ്പർ പ്രഷർ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ബാർ ആണ് നിങ്ങളോട് ഇനി കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു അല്ലെ എന്താണ് പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓരോന്നിന്റെയും വാല്യൂസ് തന്നിട്ടില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ അത് ഏതു പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് 0.845 divided by 0.85 is equal to W2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി നയൻ ഗ്രാം ആണ് So by solving this, you get the molar mass of solute added is 170 gram per mole. Clear? Now we have a relative lowering of vapor pressure which is problem solving. This is the whole of the problems in your exercise part. That is the solving answer. If we have a solution step, we will do the last part of the problem solving. That is the whole of the problems we will discuss.